നിർദ്ദേശാംഗ ജാമ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിലുള്ള ആ ചോദ്യം ആ ഒരു അധ്യായത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അത് വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ നിർദ്ദേശാംഗങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക എന്നൊരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നേക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദ്യമായിട്ട് വരിക ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയുടെ ചെരിവ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ ചെരിവ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ആ ബിന്ദുക്കളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ദ രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് ദ രണ്ട് മൂന്ന് അതേപോലെ മൂന്ന് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു ദ മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ദ അഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെയും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വരയൊക്കെ വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെയും കൂടി യോജിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ ഒരു വര നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം എക്സ് അക്ഷോ വൈ അക്ഷോ ഞാൻ നിൻ്റെ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ഒരു അധ്യായമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് അക്ഷോ വൈ അക്ഷോ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കാം ഈ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്താം ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വര വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വരയുടെ ചെരുവ് എഴുതലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെരുവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം മൂന്ന് ബൈ ഇനി ഈ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം രണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെരുവ് കിട്ടുക അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് അഥവാ രണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ചെരുവ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചെരുവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക ഈ വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു മാർഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരം എഴുതുക വൈ അതിൽ ഈ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദു നമുക്ക് കണക്കാക്കാം രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന ബിന്ദു ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ബിന്ദു ഏതെടുത്താലും വിരോധമല്ല ഞാനിതിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദുവിനെ മാത്രം പരിഗണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വൈ നിർദ്ദേശാങ്കം മൂന്ന് അത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വൈ മൈനസ് മൂന്ന് അത് മൈനസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് പ്ലസ് അല്ല വൈ മൈനസ് മൂന്ന് സമം എനിക്കിവിടെ ചെരിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ചെരിവ് ഞാൻ അതിനോട് കൂടി തന്നെ എഴുതുകയാണ് ചെരിവ് ഞാനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നു ഞാൻ അടുത്ത അക്ഷരം എഴുതുകയാണ് എക്സ് വീണ്ടും ഞാൻ മൈനസ് എന്ന് ഞാൻ എടുന്നു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശാങ്കം എക്സ് നിർദ്ദേശാങ്കം അതും അതിനോട് കൂടി എഴുതാൻ ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത് തന്നെ ആ വരയുടെ സമവാക്യമാണ് ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്ര തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് വൈ ഈ മൂന്ന് അവിടെ എഴുതി വൈ മൈനസ് മൂന്ന് ഇതായി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചെരുവത് അവിടെ രണ്ട് എഴുതി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു എക്സ് മൈനസ് ഇത ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെരുവ് കണക്കാക്കും അപ്പോൾ ചെരുവ സമം എങ്ങനെയാണ് ചെരുവ് കണക്കാക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം നാല് അപ്പോൾ അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം നാല് ബൈ ഇനി മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് എത്രയാണ് അത് കിട്ടുക അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പിന്നെ സംഖ്യയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ആ വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഈ വരയുടെ സമവാക്യം അതായത് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വരയുടെ സമവാക്യം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പം വഴി പറഞ്ഞത് വൈ മൈനസ് ഇതിലാദ്യത്തെ സംഖ്യ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അതിലെ വൈ വൈ നിർദ്ദേശാങ്കം അതായത് നാല് വൈ സൂചക സംഖ്യ അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് നാല് സമം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചെരുവ് ഒന്നാം പേര് രണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഒന്നാം പേര് രണ്ട് ചെരുവ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് മൈനസ് ഇനി എന്താണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇതാണ് ആ വരയുടെ സമവാക്യം ഇനി ബാക്കി ഒന്നും ചെയ്യാൻ